Hello students from Atomos Impact and Rice Group. I am here to tell you the fact that you are going to appear J2025 advance. Now what do you want to do? You have to get the paper when you get the paper. Then you have to get the paper. Then you have to get the whole thing. How do you approach it? I will tell you the statements. You will see the statements with the attention. और जरूर मार्क करिएगा कि कहाँ कहाँ पे आपको पॉजिटिव मार्किंग है कहाँ कहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है क्योंकि आपको बहुत केयरफुल रहना है कि ये एडवांस एग्जाम के अंदर कभी भी एक्सेप्टेंस एग्जाम नहीं है ये रिजेक्शन एग्जाम है दैट मीन्स व्हाट वो कोशिश करेगा कि आपको रिजेक्ट करने का बट यू हैव टू विन सो टू फॉर विनिंग स्ट्रेटेजी यू मस्ट सी द स्टेटमेंट्स और द इंस्ट्रक्शन गिवेन इन द पेज इन द फर्स्ट पेज Where you can find that कि क्या क्या चीज आपको लगता है नेगेटिव मार्किंग में जाएगा क्या क्या पॉजिटिव मार्किंग है पहले आपका अटेंड ऑलवेज पॉजिटिव मार्किंग जो क्वेश्चन है उसमें करना चाहिए नेगेटिव मार्किंग आप छोड़ दीजिए फॉर द टाइम में सपोज आप केमिस्ट्री रही स्टार्ट करिए हम तो हम तो बोलते हैं हमारा जितना टॉपर्स है पूरी इंडिया में जितना कंट्रीज जितना टॉपर्स हमने प्रोड्यूस किया है जितना हमने बच्चे रैंक वन तक प्रोड्यूस किया है हमने ये चीज देखा है कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं देन फिजिक्स एंड मैथ्स अब पहले आपको क्या करना है आप केमिस्ट्री स्टार्ट किया मान लीजिए आपका पहले फर्स्ट सिक्स क्वेश्चंस और टेन क्वेश्चंस और सिक्स क्वेश्चंस और एट क्वेश्चंस व्हाट एवर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर मान लीजिए सिंगल चॉइस है तो सिंगल चॉइस में पॉजिटिव मार्किंग जनरली में तो नेगेटिव होता नहीं है तो पहले आप अटेम्प कर लीजिए नेक्स्ट आप चले गए मोर देन वन क्वेश्चन वहाँ पर पता चला नेगेटिव मार्किंग है आप देखिए अगर एक बार पढ़ के देखिए कि एक डायरेक्टली हो रहा है क्या नहीं नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए ऐसा तीन चार क्वेश्चन हो सकता है कुछ छोड़ना पड़ेगा बट डोंट बी ऑफ डोंट बी डीप ऑफ क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि अगर आप एक गलती करोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा जिसका जिसका आपको भोगना पड़ेगा इन द रैंक तो ऑलवेज आप नेगेटिव मार्किंग जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे आप छोड़ के रखिए आप पहले एडवांस गो फर्स्ट गो आप केमिस्ट्री कर लीजिए केमिस्ट्री में स्पेशली हम आपको बताएंगे इनऑर्गेनिक कर लीजिए देन ऑर्गेनिक कीजिए देन फिजिकल कीजिए करके फिर आप फिजिक्स में जाइए फिजिक्स में भी सेम आप प्रोसेस अपनाइए जो पॉजिटिव मार्किंग है वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लीजिए फिर आप क्या करोगे फिर आप मैथ्स में चले जाओ मैथ्स में जाने के बाद ही पॉजिटिव मार्किंग यहाँ पे पहले कर लीजिए एक तरह से आप देख लीजिएगा फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन आपसे बन चुका है एटलीस्ट फोर्टी परसेंट क्वेश्चन ही बनता है तो बहुत है तो पहले फोर्टी परसेंट क्वेश्चन जो इजी गो है जो फर्स्ट अटेंड में हो जाता है जो पॉजिटिव मार्किंग है वो कर लीजिए इसके बाद फिर वापस आइए फिर आप केमिस्ट्री में जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं टॉपर्स के लोग मैंने ये बताया था और देखा था भी कि जनरली थर्टी थर्टी फाइव मिनट फोर्टी मिनट में केमिस्ट्री नहीं पड़ जाता तो केमिस्ट्री अगर फोर्टी मिनट टोटल टाइम अपन लेता है पहले मैंने पहले मैंने लीजिए आधा घंटा आपने लिया था फिर दस मिनट अपने रखा था कि मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन करेक्ट कर जो है वो आपको करना है तो उसके लिए आप करिए फिर टेन मिनट आप लगा दीजिए फिर आप फिजिक्स में भी आप जनरली आप फोर्टी टू फिफ्टी मिनट लगता है वो आप करिए और मैथ्स में जनरली वन आर वन आर फिफ्टीन तक लगता है तो नेचुरली आपको टाइम बैलेंसमेंट टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन अटेम्प्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रुशियल जो आपको रैंक लाने के लिए बहुत हेल्प करेगा तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप बिल्कुल नर्वस मत होइए आप शाम को छह बजे के बाद आप आराम करिए और सात बजे तक आठ बजे तक सो जाइए सुबह उठ जाइए और हम उम्मीद करते हैं कि आपने काफी टेस्ट सीरीज देख चुका है काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना होता है तो प्रीवियस ईयर चालीस चालीस साल का आपने कर लिया होगा टाइम मैनेजमेंट करके कर लिया होगा और अगर किया है तो नेचुरली कल का जो एग्जाम होगा दैट मीन्स एग्जाम आई टी एडवांस टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव जो होगा वो आपके लिए कुछ नया एग्जाम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस कर चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेनली कर चुका है रैथ एंड बींग द टेस्ट सीरीज तो आपका एक प्रैक्टिस बन चुका है एक आपने ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट कर चुके हैं आपका नॉलेज गेन हो चुका है आपको कॉन्फिडेंस आप रहना है जाना चाहिए अभी कॉन्फिडेंस रखने के लिए आपको क्या करना है डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट हैव कॉन्फिडेंस हैव लिटिल फियर इन माइंड कि हमसे बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि इसमें क्या होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा क्योंकि आपको मालूम है भूखा पेट में पता है बहुत अच्छा आर्ट होता है कला जो होता है भूखा पेट में होता है फुल पेट में मतलब अगर भूख नहीं है आपका आपने फुल खाना खा लिया आपने आराम से आप कोई कला नहीं बना सकते कला नहीं कर सकते एग्जाम इज ए कला इज ए आर्ट सो नेचुरली आपको माइंड में थोड़ा फियर होना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो होना नेगेटिव होना चाहिए और कॉन्फिडेंस फुल्ली होना चाहिए इसका हिसाब से आप जगह चलोगे आप देखिएगा आपका रैंक बहुत बढ़िया आ सकता है जो आप सोच रहे हैं कि ऑल इंडिया में इतना बच्चा दे रहा है डेढ़ लाख दो लाख जो भी बच्चा दे रहा है क्या हमारा रैंक होगा नहीं होगा आप इतना डर रहे नहीं डर होगा डरो मत अब छह सात बजे सो जाइए आराम करिए फुल्ली आप फुल कॉन्टेंट में एक इमेज दिमाग में रखिएगा एक फोटोग्राफि
खेल है आई टी एग्जाम इज आई क्यू आपको नॉलेज बहुत हो गया आपने बहुत टीचर से पढ़ लिया आपने बहुत किताबें पढ़ लिया बहुत रेफरेंस बुक देख लिया सब कुछ कर लिया एक मोमेंट में आपका गेम है तो उसमें जाकर आपको बाजी मत करना है तो कैसे करोगे तो आपको पहले सिलेक्शन आपका क्वेश्चन मैंने पहले बोला सेकेंडली आपका टाइम मैनेजमेंट थर्ड आपको क्या है कि ओवरल रिव्यू बिफोर सबमिटिंग द पेपर तो इसका हिसाब से अगर चलोगे आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है अठारह क्वेश्चन बीस क्वेश्चन सोलह क्वेश्चन कुछ भी दे पार पेपर और पेपर वन पेपर टू मिला के जो भी टोटल क्वेश्चन आता है आप डरिए मत पैराग्राफ क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया से आप देखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन में क्या आंसर से भी क्वेश्चन बैक कैलकुलेशन से भी आंसर आ जाता है वो भी आप देखिएगा कि ऑलवेज आप स्पेशली केमिस्ट्री में मैं देखा है कि जनरली बिग क्वेश्चन होगा तो बिग क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आपको लगता है कि आप पूरा करके आओगे नहीं आप तुरंत देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ऑप्शन को मैच कर करके आप चलिए सो दैट इन दैट गेस मेन टाइम्स इट हेल्प So therefore, back calculation भी बहुत जरूरत होगा तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो बहुत पढ़ाई किया है बहुत कुछ बहुत मेहनत किया कोई चार साल को भी छह साल मेहनत कर चुका है आपका डी आ चुका है आप जरूर अच्छा से करिएगा आप हमारा जो स्टूडेंट हमसे जो पढ़े हैं वो आपको बताएंगे जो आई टी बॉम्बे कॉम साइंस में है अभी अभी वो उसका ही अभी लेक्चर आएगा वो कैसे स्ट्रेटेजाइज किया था एग्जाम में बिकॉज इज अ टॉपर थैंक यू वेरी मच हेलो एवरी वन हेलो सर आई एम अभिनव चौधरी बिकिना आई एम फ्रॉम हैदराबाद I have secured All India rank seven in J Advanced Twenty Twenty Three, so uh, I am here to just give a few suggestions and tips from my end uh, for the upcoming J Advanced Twenty Twenty Five. So first things first, obviously, uh, please have a good night's sleep uh, before the exam. You need to at your best when you give the exam, so please have a good night's sleep. Also, uh, I would recommend uh, coming to the exam center well before time, uh, maybe two hours before the exam begins. So uh, this is because if you come like well before time, you can complete all the logistics part. Uh, very early and you can go inside early like one hour before the exam and after that you can uh, prepare yourself for the right mindset before the exam so this is very important and also uh, regarding the break between paper 1 and paper 2 uh, please do not take anything heavy because you'll obviously sleep in paper 2 if you take anything heavy just take something light and uh, try to have a maybe 30 minutes power nap also do not stay in the sun because you know you'll get dehydrated and uh, you won't have enough energy for the second paper uh, please make sure uh, you follow all this and uh, regarding the paper itself uh, uh, like firstly uh, please be confident before you go to the exam uh, like you may have written many grant tests this week and also you may not have performed well in any of these grant tests it may happen but t- whatever happened till now forget about everything and just be confident before you go to the exam this is absolutely important and, um, regarding the paper strategy so uh, i assume you have a default order you follow in the exam like uh, mpc or pcm or something so please at least have a default order because you can't li- really go and uh, do some arbitrary ordering uh, it can be flexible like if you uh, if your strategy was say cpm and you found actually with the f- that physics part was very tough and maths was a little easy so you can do maths early and you can change it it can be flexible but please have a default order uh, and another thing is Uh, when you write the exam please make sure you read each and every question patiently this is very important like i think you should have observed uh, till now after solving many past years that uh, advanced uh, papers gen- uh, like generally try to scare students by giving large questions but actually having trivial solutions so you may have seen some uh, passages in maths which have which are like really lengthy but after you, after you read everything like the question actual question is very simple so please make sure you read each and every question patiently uh, like um, and also Uh, keep a time limit for a question for every question like maybe 3 minutes uh, if you read the question and genuinely attempted it uh, for say 3 minutes and you have no idea where to go like you don't even know where to start then please leave the question and go to the next question see because uh, you need to have your strategies to get the maximum marks possible so for this you need to at least read every question at least once because uh, you should not miss any easy question see if the question is tough then there are many people who do not will not do the question so you won't lose much in terms of competition but if you actually miss an easy question then it will be a severe loss so please read each and every question and also read every question patiently so second thing is uh, please like don't do not lose your confidence confidence like the important thing is you need to attempt every question with the same energy when you start the paper assume assuming say the first three questions in maths were super tough you weren't able to answer any question you weren't even able to like get an idea if you start thinking about uh, these three questions while attempting the four question you will start losing out you will like uh, ruin the paper you will start like uh, going between the questions and you will not even read the question properly you will make many mistakes so the first thing is uh, be logical like have a logical mind mindset 
your goal in this exam is to get the maximum rank possible the best rank the rank you deserve so to do this uh, will thinking about the last three questions which you didn't solve get you a better rank no it absolutely does not it actually spoils your exam be logical the best way to get the rank you deserve is attempt each and every question with the same energy like while writing the exam the only thing in your mind should be the question in front of you read the question properly then think about the question if you do not know where to go then do not waste time thinking about the question just go to the next question attempt every question see this should be your strategy do not like uh, think about other questions or do not like you should not have any other thoughts you should be you should, you should be super energetic towards the question in front of you that is all i can say and also uh, uh, one thing uh, like i would recommend this please uh, do neat rough work uh, neat in the regards not that you should uh, have neat handwriting or something but uh, your work, rough work make sure it is at least uh, organized and understandable to you see because often it happens see in maths you do a question you weren't able to complete the question but you actually did some, you did partially so if you want to continue from there if you do not want to start uh, right from the start and you want to continue from where you left behind you need to at least you need to be able to at least identify uh, your rough work like you need to un- be able to navigate your rough work so at least like draw boxes uh, number number the number the boxes or do something because i have uh, personally suffered due to this in my attempt uh, in j1 so i would recommend to do some neat rough work uh hmm. uh also uh, be careful about negative marking obviously uh, you should have a lot of experience by now but obviously if uh, there is no negative marking i would absolutely recommend you to attempt each and every question but in the questions which have negative marking like uh, use your mind i won't say like do not mark but mark only if you at least are like 75% sure i think like uh, i wouldn't i would not say like do not mark any question if you do not get it because obviously there is a chance like uh, there is a good chance that you may actually get the question so use your brain and you decide at the moment but be careful of negative marking also uh, one last thing i don't think uh, this is like possible and there is very less chance this, hap- this can happen to you but in case you get a faulty device like your mouse isn't working the scroll isn't working uh, please inform the whoever concerned right away because like this is very important uh, if you want to avoid such things please go like one hour before the exam like i said because then you will be able to check everything and you know you can inform them beforehand but also in case they don't do anything or like <coughs> do not panic that is all i am saying do not panic do not you know start thinking your exam is lost your case is lost your attempt is lost everything no you can still do the exam uh, do not panic like inform them and do your thing try to solve the questions uh they will give you if something unfair has happened to you they'll give you the extra time so do not panic in such cases and also uh, i think this is pretty obvious but if, if your paper one attempt was very bad like you know you did very bad then please don't go to paper 2 with all the tension because obviously like i said before use use your brain be logical your goal is to get the best rank possible thinking about paper one and paper two would not give you the best rank possible so be logical in paper two just concentrate on the question in front of you do not think about other things and also like i think that that's all so all the best from my end uh, i hope you all get the ranks you deserve thank you